我已经按照契义的吩咐，府里边该遣散的佣人，差不多都走了。你想跟我说什么？你来北京要做的任务已经完成了，青年会的人也都散的差不多了，沈大哥的大仇也已报，我想过了，你接下来想去哪儿就去哪儿。我都不拦着你。你要我走，离开萧家？或许我们两个早应该有个了解了。你曾经说过，你我相识就是个错误。而我们两个又将这个错误拉拉扯扯了小半辈子。现如今我孑然一身，再无所恋。杭景，我们两个也没必要再这样拉扯下去了吧？你真的这么想？从今天开始，你就不再是萧三少夫人。日后，你也不必再冠上萧姓。你想走，你就走吧。华北驻屯军第四联队驻扎北新边境之后，屡屡恶意滋事，与领军摩擦不断。一九三一年九月十八日夜，在日本关东军安排下。铁道守备队炸毁沈阳柳条湖附近的南蛮铁路，并栽赃中国军队。日军以此为借口炮轰沈阳北大营，是为“九一八事变”。随着日本侵华步伐的加快，日军华北驻屯军兵力不断增强，直北边境局势已如箭在弦上。而我，并没有离开北新。我知道。三哥那番诀别的话，只是为了我的安危。好多飞机！
诸位兄弟，此次正是日本关东军联合佐藤联队给我北新的一个下马威。正如你们所看到的，他们如此的丧心病狂，直接空袭了北新城的市中心，死伤了众多百姓。一旦他们攻进来，整座北新城都将化为地狱。佐藤的连队现在还驻扎在临河镇，与我方对峙，但不断增加的关东军数量还在上升。